കേരളത്തിലെ ജീവിതങ്ങളെ തകർത്തെറിഞ്ഞിട്ട് എട്ട് മാസങ്ങൾ കഴിയുന്നു പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം പേരെ പ്രത്യക്ഷമായും അമ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം പേരെ പരോക്ഷമായും പ്രളയം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പ്രളയ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവർക്കുള്ള ആശ്വാസമെന്ന നിലയിൽ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച പതിനായിരം രൂപയുടെ ധനസഹായം ഇപ്പോഴും ലഭിക്കാത്തവരുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സഹായവും ലഭിക്കാത്ത ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ അടിമാലി കുടകൽ ആദിവാസി ഊരിലെ ജനങ്ങൾ അവരുടെ ദുരിത ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് കുടുംബക്കാർ കുടുംബം ഞങ്ങൾ ആൾക്കാർ ഒരു ഞങ്ങൾ രണ്ട് ക്യാമ്പിലായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം അന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള അരിയാഹാരം മാത്രമല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നും ഒരു രൂപയുടെ പ്രയോജനം സർക്കാർ വകുപ്പിലൊന്നും മറ്റൊന്നും ഒന്നും ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല ക്യാമ്പിൽ കിടന്ന ആർക്കും തന്നെ അങ്ങനെ സഹായങ്ങളൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല വീടുകൾ പോയിട്ട് പോലും അങ്ങനെ പോയവർക്ക് പോലും ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല എല്ലാവരും തന്നെ അപേക്ഷയും ബാങ്ക് ഒക്കെ കൊണ്ട് എല്ലാവരുടെ റേഷൻ കാർഡും തിരിച്ചൽ കാർഡും ഒക്കെ കോപ്പിയൊക്കെ എടുത്ത് ഞങ്ങൾ വില്ലേജിലേക്ക് അപേക്ഷയൊക്കെ കൊടുത്തു നിങ്ങൾക്ക് പതിനായിരം രൂപ കിട്ടും മൂവായിരം രൂപ കിട്ടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു ഇതുവരെയായിട്ടും കിട്ടിയതായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല അടിമാലി പഞ്ചായത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് കുടകല്ല ഭാഗത്ത് വന്ന് നശിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് റിപ്പോർട്ട് എടുത്തത് വില്ലേജ് ഓഫീസർ വന്നു ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ തന്നെ വന്നു വില്ലേജ് ഓഫീസർ വന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇനി ആർ ഡി ഐക്ക് ആർ ഡി ഐ പരാതി ആർ ഡി ഐ ഇനി കേസ് കൊടുത്ത് ആർ ഡി ഐ ഇനി തീരുമാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ഭാഗത്ത് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് നടക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ആക്കി വെള്ളം കയറി ആ പിന്നെ മറ്റേ നമ്മൾ മണിച്ചേട്ടൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഒക്കെ രാത്രിക്ക് ഉടൽപൊട്ടി വന്നപ്പോൾ തന്നെ രാത്രിക്കാ വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ അവരെയൊക്കെ കഷ്ടിച്ച് തലനാര ഇടയ്ക്കാണ് അന്ന് രക്ഷിച്ചു വെള്ളപ്പൊക്കം തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാം വഴി റോഡുകളില്ലാണ്ട് കറണ്ടില്ല ഒന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ വിളിച്ച് സർക്കാരുമായിട്ടോ അല്ലാതെ ആളുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടണമെങ്കിൽ പോലും തന്നെ റേഞ്ച് ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല ഒറ്റപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഒറ്റപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ലാസു പിന്നെ പട്ടാളക്കാരൊക്കെ വന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പാല വിട്ട് തന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് തന്നെ പോയത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും ഉടലുപൊട്ടി പാതിരി രാത്രിക്കാണ് ഉടലുപൊട്ടുന്നത് അങ്ങനെ ഉടലുപൊട്ടി രണ്ട് വീട് പൂർണ്ണമായിട്ടും തകർന്നു പോയി പിന്നെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ക്യാമ്പിലായിരുന്നു രണ്ട് മൂന്ന് ക്യാമ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം തന്നെ ക്യാമ്പിലോട്ട് ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ തലച്ചുമട്ടിൽ എത്തിക്കണമായിരുന്നു അന്ന് തലച്ചുമട്ടിൽ എത്തിക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ റോഡ് നടപ്പാതെ പോലെ ഇല്ലാണ്ട് അങ്ങനെ കാട്ടിക്കൂടിയൊക്കെ നടന്ന് സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കുകയും ചെയ്തായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ജീവിത മാർഗ്ഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏലം കുരുമുളക് കാപ്പി ഇങ്ങനെയുള്ള നാണ്യവിളകളാണ് ഞങ്ങൾ കൃഷി മാർഗ്ഗം പിന്നെ അത് ഈ തവണത്തെ മഴക്കാരൽ വന്നപ്പോൾ തന്നെ അത് മൊത്തത്തിൽ നശിച്ചു പോയി തേനെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല തെളിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം നശിച്ചും പോയിരിക്കുന്നു വനത്തില്ലാത്തതും ഇല്ലായും താൻ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം നൂറ് കിലോ കാപ്പിക്കുരു കിട്ടിയിടത്ത് ഇക്കൊല്ലം ഇരുപത് കിലോ പോലും തികച്ച് കിട്ടിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഏലക്കായൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മഴ നിന്ന് പെയ്തത് കൊണ്ട് മൊത്തം ചീഞ്ഞു പോയി രണ്ട് പ്രാവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ആർക്കും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല പ്രധാനമായിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് ഭൂമി ഇല്ല ഭൂമിയാണ് വിഷയം ഭൂമി വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ കാലങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ ഇനി കിടക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം ഈ പാവപ്പാട രണ്ട് പാറയുടെ ഇടയ്ക്കാണ് ഞങ്ങൾ കിടക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വിശ്വസിച്ച് കിടക്കാനും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ വാർത്തു വനാവകാശ പ്രകാരം ഞങ്ങൾക്ക് പത്ത് ഏക്കർ ഭൂമി തരുമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് ആവശ്യം കൊടുത്തത് പക്ഷേ അത് നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ഭൂമി ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇല്ല ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ മറ്റേ വീട് വയ്ക്കാൻ മാത്രം മൂന്ന് സെൻറ്റ് വീതം വെച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് വില്ലേജിൽ നിന്ന് ഈ പേപ്പർ കിട്ടും അത് വില്ലേജിൽ നിന്ന് വീട് വയ്ക്കാൻ മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ ബാക്കി വനാവകാശ പ്രകാരം ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം തിരിച്ചിട്ടില്ല ഇതുവരെ കുറേ ഭാഗം ചെണ്ട ഇട്ട് തിരിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ പണിയാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് വനാവകാശത്തിൽ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അപേക്ഷ കൊടുത്തു ഇത് നാലാമത്തെ പ്രാവശ്യവും കൊണ്ട് അപേക്ഷ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് വനാവകാശത്തിൽ സർവേ ചെയ്ത് തല എന്ന് പറഞ്ഞതല്ലാതെ അതിൻ്റെ നടപടി ഇതുവരൊന്നും ആയിട്ടില്ല കാട്ടിൽ അങ്ങനെ കയറാൻ പറ്റില്ല മറ്റേ ഈ വനാവകാശ പ്രാവ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ കാർഡ് തരണം ഇതൊ